আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন ওয়ার্ডপ্রেসের বারো নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে আরও কিছু কিছু অপশান রয়েছে যেগুলি আপনাদের সাথে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তো আশা করি এর আগে যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেগুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং নেক্সট যেগুলো দেখাব এগুলো আশা করি বুঝতে পারবেন তো আর দেরি না করে চলুন স্ক্রিনে যাওয়া যাক গত পর্বে আমরা মেনু অ্যাড করেছিলাম এবং আরও কিছু অপশান নিয়ে কাজ করেছিলাম তো এ পর্বে আমরা মেনু না এবার আমরা মেনুর পাশাপাশি যে অপশানগুলি রয়েছে একটু যদি খেয়াল করেন যে অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে থিমস কাস্টমাইজ উইজেট মেনু এবং এডিটর এই বেশ কয়েকটি অপশান এখানে রয়েছে তো আমরা এই অপশানগুলি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমি যাই তাহলে প্রথমে আসে হচ্ছে থিমস তো থিমসের মধ্যে গেলাম যাওয়ার পর এখানে বাই ডিফল্ট তিনটা থিমস রয়েছে যে তিনটা থিমস ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলের সময় ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে দেয় তো এখন এই তিনটা থিমস নিয়েও আপনি কাজ করতে পারেন পাশাপাশি আপনি যদি চান বা আপনি যদি ডেভেলপার না হন আপনি কোডিং যদি না জানেন তাহলে আপনি আপনার মতো করে বিভিন্ন প্রফেশনাল খুব ভালো মানের থিমগুলিকে বাছাই করে সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটা থিম ইউজ করবেন তো নতুন থিম অ্যাড করার জন্য আপনাকে করতে হবে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করার পরে এখানে আপনি অনেকগুলি থিম রয়েছে তো এখানে ফিচারে পনেরোটি থিম তারপরে পপুলারে ক্লিক করলে আরও অনেক বেশি থিম রয়েছে চার হাজার দুশো একটা থিম এখানে আপনি দেখতে পাবেন তো এই থিমগুলো আপনি আপনার মতো করে নিয়ে এগুলিকে কাস্টমাইজ করে খুবই সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন তো এগুলো নিয়ে আমি আস্তে আস্তে যখন আরও সামনের দিকে যাব তখন আস্তে আস্তে এই বিভিন্ন থিম নিয়ে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো তো এখান থেকে আমরা যেহেতু এখন লোকাল সার্ভারে কাজ করছি লোকাল সার্ভারে কাজ করছি বলে আমরা কোনো থিম ডিরেক্টলি আমরা এখান থেকে ইনস্টল দিয়ে অ্যাক্টিভ করতে পারবো না কখনো অ্যাক্টিভ হবে আবার কখনো অ্যাক্টিভ হবে না তো এই থিমগুলো ইউজ করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা ডাউনলোড দিয়ে তারপরে আপলোড করে ইউজ করতে হবে তো আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে সেটা দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ডাউনলোড দিবেন এবং সেটাকে ডাউনলোড দিয়ে আবার আপলোড করে সেটাকে ইউজ করবেন তো আমি এটা ইউজ করব না সেই জন্য আমি এখানে এখন দেখাবো না তো এরপরে যে অপশানটি আছে সেটা হচ্ছে উইজেট আর সরি এরপরে অপশানটি আছে কাস্টমাইজ তো কাস্টমাইজে কি এটা আমি এখন দেখাবো আপনাদেরকে এটা খুবই ভালো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন তো আমি রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন নিউ ট্যাবে ক্লিক করলাম যাতে করে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে পারি তো দেখুন কাস্টমাইজ আচ্ছা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আজকে একটু বেশি নয়েজ হচ্ছে পাশে আমাদের এই বিল্ডিংয়ের পাশে কিছু কাজ চলছে সেজন্য একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ এটা আপনারা একটু অ্যাভয়েড করেন বাট চেষ্টা করব নয়েজ ফ্রি ভিডিও করার তো এখন এখানে খেয়াল করুন যে আমি কোথায় আছে কাস্টমাইজ এই কাস্টমাইজ অপশানটাতে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে এখান থেকেও আসতে পারবেন তো খেয়াল করুন আমার ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা তো আমি এখানে উপরে কাস্টমাইজে ক্লিক করলে এখন এই ট্যাবে আসলে যেটা দেখাচ্ছে এটাই দেখাবে তো কাস্টমাইজের মধ্যে দেখুন এখানে খুবই অল্প অপশান রয়েছে তো এই অপশানগুলি আরও বাড়বে বা আরও কম হতে পারে এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আপনার থিমের উপরে আমি যে থিমটা ব্যবহার করছি সেই থিমে যে কাস্টমাইজ অপশান খুবই অল্প আর কিছু কিছু থিম আছে কাস্টমাইজ অপশান অনেক বেশি থাকে অর্থাৎ অনেক বেশি বেশি অপশান আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এখন প্রথম থেকে আসি এখানে যেগুলি দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি কমন এই কমন অপশানগুলি প্রত্যেকটা থিমে থাকে তো সেটাই ওয়ার্ডপ্রেস বাই ডিফল্ট থিমে দিয়ে রেখেছে তো এগুলি আপনি ভালো করে বুঝলে অন্য যে কোনো থিম ভালোভাবে বুঝতে পারবেন সাইট আইডেন্টিটি এখানে ক্লিক করলে দেখুন কি আসে লোগো তারপর সাইটের টাইটেল ট্যাগ লাইন তো এটা হচ্ছে খেয়াল করুন এটা হচ্ছে আমার সাইটের টাইটেল আর এটা হচ্ছে ট্যাগ লাইন তো আপনি এখানে চেঞ্জ করতে চেঞ্জ করলে এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার যদি মনে করেন এই পেন আইকনে ক্লিক করবেন তাহলেও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সেই একই তো আমি যদি লিখি যে গ্রুপ ব্রস ফ্যামিলি লিখলে দেখুন সেটা চলে আসছে এখানে আর ট্যাগ লাইন ট্যাগ লাইনে যদি লিখি ইউর অনলাইন ক্যারিয়ার পার্টনার লেখার পরে খেয়াল করুন দেখুন যে ট্যাগ লাইনে এটা চলে আসছে তো এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা একটা লোগো অ্যাড করব তো যেহেতু আমরা লোগো এখনও বানায় নাই তো আমরা আমাদের যে লোগো রয়েছে সেটাকে সেভ করে এই লোগোটাই আমরা ইউজ করব তো লোগোটা সেভ করার জন্য আমরা কি করব ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাপ রাইট ক্লিক করে দেন এই ইমেজটা আমরা এখান থেকে সেভ করব সেভ 
এরপর আমি কাস্টমাইজে চলে যাব তো এখান থেকে সিলেক্ট লোগোতে ক্লিক করব করার পরে আমার ডাউনলোড করা লোগোটাকে আমি ড্রাগ করে এখানে ছেড়ে দেব তারপরে আবার সিলেক্ট এখানে আপনাকে বলছি ক্রপ করতে তো ক্রপ অ্যাভয়েড করারও কোনো অপশান এখানে নাই তো ক্রপ করেই ইউজ করতে হবে অর্থাৎ তাদের সাইজের সাথে যদি আপনাকে মানিয়ে নিতে হয় তো আমরা যদি ক্রপ করে তাহলে শুধু বি আর এতটুকুই নেই এটা এই থিমে তারা হচ্ছে স্কিপ করার অপশানটা রাখে নাই অন্যান্য থিমে এখানে দেখবেন ক্রপের পাশাপাশি স্কিপ করার একটা অপশান রয়েছে তো এখানে নেই যেহেতু তো আমরা ক্রপ করে ইউজ করব সমস্যা নেই তো ক্রপে ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন যে লোগোটা আমি এখানে একটু হাইট কন্ট্রোলে ক্লিক করলে এটা হাইট হয়ে যাবে তো লোগোটা এরকম শো করছে তো ঠিক আছে এটা মেনে নেওয়া যায় সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে লোগো আর এখানে খেয়াল করুন সাইট আইকন তো সাইট আইকন জিনিসটা আসলে কি কেয়া এই আপনার ওয়েবসাইটে আসলে উপরে দেখুন এই ছোট্ট করে একটা আইকন দেওয়া আছে আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পাবেন ছোট্ট করে একটা বি লেখা আছে এটাকে বলে সাইট আইকন বা ফেব আইকন যেটা আমরা ফেব আইকন নামে অনেকে শুনেছি তো এটা এখন তারা চেঞ্জ করে সাইট আইকন দিয়ে রেখেছে এবং বলে দিয়েছে পাঁচশো বারো ইন্টু পাঁচশো বারো সাইজ হবে তো আমরা যেহেতু এখন সাইজ করা নেই আমি র্যান্ডমলি ইউজ করছি তো সেক্ষেত্রে এটা অসুবিধা হবে না আপনারা যখন ক্লায়েন্টে কাজ করবেন তখন অবশ্যই সাইজটা পারফেক্টলি ইউজ করবেন তো আমরা এই অপশানটুকু এতটুকু নিতে যাচ্ছি বি আর এখানে আপনি চাইলে এখানে দেখুন স্কিপের অপশানটা এসেছে কিন্তু গত লোগোর সময় কিন্তু এটা আসে নাই তো আমরা এখানে ক্রপ করে দিই তো উপরে খেয়াল করুন এই সাইট আইকনে কিন্তু আইকন চলে এসেছে এখন আমি পাবলিশ করব পাবলিশ করার পরে আমার ব্লগে এসে আমি যদি রিলোড দিই দেখুন সাইট আইকন চলে আসছে এবং লোগোও চলে এসেছে পাশাপাশি আমাদের যে ওয়েবসাইটের নাম এবং ট্যাগলাইন দিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি স্ক্রল করে উপরে উঠে আবার একটু ব্যাগে যাই আর কি কি অপশান আছে দেখুন কালার তো আপনার ওয়েবসাইটের কালার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো কাস্টম কালার দিলে আপনি বিভিন্ন কালার অ্যাড করতে পারবেন তো যেহেতু তারা মাত্র অল্প কিছু অপশান রেখেছে বলে আমরা অল্প কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছি তো নিচে একটু দেখুন মেনু তারপরে সমস্ত জায়গার কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই কালারটা রাখি তো এই অপশানগুলি থিম অনুযায়ী অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অপশান থাকবে এখানে আর এখান থেকে আপনি মেনুটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন যে প্রাইমারিতে কোনটা হবে মেইনে কোনটা হবে একই জিনিস যেটা আমরা মেনু থেকে করেছিলাম আবার ব্যাগে যাই তারপর আসে হচ্ছে উইজেটস উইজেটসে গেলে একটু নিচে আসুন অনেকগুলি এগুলোকে উইজেটস বলে তো উইজেটসে আমরা অন্যভাবে যাব এখন দেখাবো না তো এখান থেকে উইজেট আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আর হোম পেজ সেটিংস হোম পেজ সেটিংসটা যেটা করবেন স্ট্যাটিক পেজ স্ট্যাটিক পেজে ক্লিক করবেন আপনি যদি হোম পেজে পোস্ট শো করাতে না চান তাহলে আপনার পছন্দ মতো পেজ যে পেজটা আপনি হোম পেজে শো করাতে চাচ্ছেন হোম পেজ হিসাবে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন আর পোস্টের জন্য আলাদা পোস্ট যদি পেজ ক্রিয়েট করে থাকেন ব্লগ তাহলে সেটা শো করে দেবেন দিয়ে পাবলিশ করে দেবেন দিলে আপনার হোম পেজ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার হোম পেজ আপনার হোম পেজে যদি কেউ আসে তাহলে এখন ফাঁকা দেখতে পাবে কারণ কিছুই নেই আর যদি ব্লগ পেজে যাই তাহলে কিছু পোস্ট দেখতে পাবে কারণ আমরা ব্লগ পেজের জন্য পোস্ট করে রেখেছিলাম তো এটা আমরা অনেকে ঘুরিয়ে ফেলি তো আশা করি এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে একটু না বুঝতে অসুবিধা হলে আপনি এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে আর এখানে লেখাটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে সুন্দর করে লেখা রয়েছে যে কি করতে হবে এখানে এরপর আসে অ্যাডিশনাল সিএসএস সি এস এস এর মাধ্যমে হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট অর্থাৎ আপনি একটা ওয়েবসাইট যদি কোডিং পারেন তাহলে বিভিন্ন অপশান বিভিন্ন কালার এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন বাট এটা আপনাদের প্রয়োজন হবে না তো আশা করি কাস্টমাইজ অপশানটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন তো আশা করি কাস্টমাইজ যে অপশানটা আমি দেখালাম এত সময় ধরে এটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন এবং এটা নিয়ে আর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে প্রশ্ন করবেন আরেকটা কথা মাথায় রাখবেন এই কাস্টমাইজ অপশান কিন্তু অনেক কম বেশি হতে পারে কোথাও কোথাও অনেক বেশি হবে আবার কোথাও কোথাও কম হবে এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে আপনি কি থিম ব্যবহার করেছেন সেই থিমের উপরে তো এই ভিডিওটা আমি এই পর্যন্ত রাখতে যাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ